আসসালামু আলাইকুম ডক্টর মরিস বুকালির নাম জানার না এমন মানুষ খোঁজে পাওয়া দুষ্কর দেশ কাল রাষ্ট্রের সীমানা পেরিয়ে তিনি যেন বিশ্বের সকল দেশের সকল মানুষের কাছের জন শান্তিকামী এক সাহসী সন্তান তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ফ্রান্সের এক খ্রিস্টান পরিবারে পরবর্তীতে তার ধর্মীয় বিশ্বাসে পরিবর্তন আসে তিনি খ্রিস্টান ধর্ম ছেড়ে বেছে নেন ইসলামকে তার খ্রিস্টান থেকে মুসলিম হওয়ার রোমাঞ্চকর কাহিনীর পিছনে রয়েছে মহাগ্রন্থ আল কোরআনের একটি মাত্র আয়াত হ্যাঁ আল কোরআনের একটি মাত্র আয়াতই পাল্টে দেয় এই মহামনীষীর জীবন তিনি কোরআনের অখণ্ডনীয় সত্যতায় মুগ্ধ হয়ে আশ্রয় নেন ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে তার ইসলাম গ্রহণের হৃদয়ে দাগ কেটে যাওয়া সেই ঘটনাটি কি মনোমুগ্ধকর সেই ঘটনাটিতে যাওয়ার পূর্বে আসুন তার সম্বন্ধে জেনে নেই সামান্য কিছু সংক্ষিপ্ত জীবনী ডক্টর মরিস বোকালিয়ের জন্ম হয় উনিশ জুলাই উনিশশো বিশিং সালে এবং তিনি মৃত্যুবরণ করেন সতেরো ফেব্রুয়ারি উনিশশো আটানব্বই সালে তার পিতার নাম মরিস এবং মাতা ছিলেন মারি বোকাইলি ডক্টর মরিস বোকাইলি ছিলেন খ্যাতনামা একজন ফরাসি চিকিৎসক ডাক্তারি তার পেশা হলেও পরবর্তী জীবনে তিনি একাধারে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব গবেষক মিশতত্ত্ববিদ লেখক এবং ফরাসি সোসাইটির একজন সদস্য হিসেবে সুনাম অর্জন করেন ডক্টর বোকাইলি উনিশশো পঁয়তাল্লিশ থেকে বিরাশি সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময় ডাক্তারি পেশায় ব্যাপৃত থেকে মেডিসিন চর্চা করেন এবং গ্যাস্ট্রো অ্যান্টারোলজির উপর তিনি একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হিসেবে সুনাম অর্জন করেন ফ্রান্সের সীমানা অতিক্রম করে তার সুনাম এবং সুখেতি এতটাই পরিবিস্তৃত হয় যে উনিশশো তিহাত্তর সালে ডক্টর বোকাইলি সৌদি আরবের সে সময়কার বাদশা ফয়সালের পরিবারের চিকিৎসক নিযুক্ত হন একই সাথে মিশরের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের পরিবারের সদস্যগণও ছিলেন তার রোগী সে ঘটনা জানার জন্য আমাদের ফিরে যেতে হবে কিছুকাল পূর্বের ইতিহাসে ফেরাউনের মমি গবেষণার প্রস্তাবনা ফ্রান্সের ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট তখন ফ্রাসো অমিত্রা তিনি প্রেসিডেন্ট পদে সমসীন ছিলেন উনিশশো একাশি থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত প্রায় চোদ্দ বছর তার সময়কার ঘটনা আশি দশকের শেষ ভাগ ফ্রান্সের পক্ষ থেকে মিশরের কাছে অনুরোধ জানানো হল তারা ফেরাউনের মমিকে আতিথেয়তার জন্য ফ্রান্সে নিতে চান উদ্দেশ্য ফ্রান্স যেন এই মমিটি নিজেদের আয়ত্তের ভেতর নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা করতে পারে সে সময়কার মিশর সরকার ফ্রান্সের এই অনুরোধ বিবেচনা করে তাতে সাই দিল যথারীতি মমি নিয়ে হল ফ্রান্সে রাজধানী কায়রো থেকে ফেরাউনের মমি নিয়ে যাত্রা শুরু হল ফেরাউনকে বহনকারী বিমান যথারীতি পৌঁছে গেল প্যারিস বিমানবন্দরে মমি হলে কি ফেরাউন বলে কথা নিজেকে সৃষ্টিকর্তা দাবি করা এককালের দুর্দান্ত শাসক ফেরাউনের মমিকে স্বাগত জানাতে বিমানবন্দরে স্বয়ং উপস্থিত হয়েছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট সাথে ওজি নাজির আমাত্মবর্গ প্লেনের সিঁড়ি থেকে মমি নামানো হচ্ছে ফেরাউনের টান টান উত্তেজনা সবার ভেতরে ফেরাউন এসেছেন প্লেনের সামনে লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছেন প্রেসিডেন্ট মন্ত্রীবর্গ এবং ফ্রান্সের সিনিয়র অফিসারগণ মাথা নিচু করে ফেরাউনকে স্বাগত জানালেন তারা জাকালো প্যারেটের মাধ্যমে রাজকীয়ভাবে বরণ করে নেওয়া হল এককালের মিশর অধিপতি ফেরাউনের মমি করা লাশকে আনুষ্ঠানিকতা শেষে ফ্রান্সের প্রত্নতাত্ত্বিক কেন্দ্রের একটা বিশেষ ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া হল ফেরাউনের মমি যেখানে অপেক্ষমান ফ্রান্সের সবচেয়ে বড় বড় সাজ্জনগণ তারা ফেরাউনের মমিকে ময়নাতদন্ত করে সেটা স্টাডি করবেন এই মমির পেছনের গোপনীয়তা আবিষ্কার করবেন উদ্ঘাটন করবেন এর হাজার হাজার বছর ধরে অবিকল টিকে থাকার গভীর এবং জটিল রহস্য শুরু হলো গবেষণা ফ্রান্সের বিখ্যাত সব ডাক্তারদের তত্ত্বাবধানে ময়নাতদন্ত ও প্রয়োজনীয় গবেষণা হবে ফেরাউনের মমির গবেষক দলের প্রধান সার্জন প্রফেসর ডক্টর মরিস বোকাইলি গবেষক দলে যারা থেরাপিস্ট ছিলেন তারা চাচ্ছিলেন ক্ষত অংশগুলো ঠিক করে মমিটাকে পুনর্গঠন করবেন কিন্তু ডাক্তার মরিস বোকাইলির দৃষ্টি ছিল ভিন্ন দিকে তিনি প্রথমেই উদ্ঘাটন করতে চাচ্ছিলেন যে ফেরাউন মারা গেল কিভাবে এ নিয়ে ভাবতে শুরু করলেন তিনি অবশেষে দীর্ঘ গবেষণার এক পর্যায়ে ফেরাউনের মৃত্যুর রহস্য পরিষ্কার হল তার নিকট মমিটি নিয়ে গবেষণা করে তিনি বুঝতে পারলেন ফেরাউনের শরীরের লবণ অবশিষ্ট ছিল আর ফেরাউন যে টুবে মারা গিয়েছিল এটা তার পক্ষে সবচেয়ে বড় প্রমাণ ডাক্তার মরিস বোকাইলি এটিও বুঝতে সক্ষম হলেন যে পানিতে ডুবে যাওয়ার পরপরই সমুদ্র অর্থাৎ লোহিত সাগর থেকে তুলে আনা হয়েছিল ফেরাউনের শরীর এরপর লাশটি সংরক্ষণ করার জন্য দ্রুত মমি করা হয় 
যদিও এখানে একটি প্রশ্ন তার মনে রেখাপাত করে যে কিভাবে এই মমি অন্য সব মমিদের তুলনায় একেবারে ভিন্ন এতটা অরক্ষিত অবস্থায় এটি কিভাবে টিকে থাকল যদিও বা এটা সমুদ্র থেকে তোলা হয়েছে কারণ যুক্তি অনুসারে কোনো বস্তু যদি আর্দ্র অবস্থায় থাকে ব্যাকটেরিয়া ওই বস্তুকে দ্রুত ধ্বংস করে দিতে পারে কারণ আর্দ্র পরিবেশে ব্যাকটেরিয়া দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে থাকে গবেষণার একটি স্টেজে ডাক্তার মরিস ফাইনাল রিপোর্ট তৈরি করলেন যাতে তিনি উল্লেখ করলেন এটা একটি নতুন আবিষ্কার ঠিক সে সময়ে কে একজন তাকে জানালেন মুসলিমদের এই ডুবে যাওয়া মমি সম্পর্কে ঝট করে আবার বলতে যেও না কিন্তু তিনি কান কথায় দমে যাওয়ার লোক নন গেলেনও না বরং দৃঢ়ভাবে এর সমালোচনা করলেন তার মতামত তুলে ধরলেন এবং ভাবলেন যে এরকম একটা বিশাল আবিষ্কার যেটা আধুনিক বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য সহায়ক হতে পারে বিশ্ববাসীকে জানানো তার দায়িত্বের ভিতরে পড়ে চিন্তার জগতে পরিবর্তন ইত্যাপসরে তার কোনো এক কলিকের মাধ্যমে তিনি অবগত হলেন যে ফেরাউনের ডুবে যাওয়া এবং তার লাশ সংরক্ষণের ব্যাপারে মুসলিমদের ধর্মীয় পুস্তক আল কোরআনে বলা হয়েছে কথাটা বিস্মিত করল ডাক্তার মরিসকে তথ্যদাতাকে তিনি পাল্টা প্রশ্ন করলেন এটা কিভাবে সম্ভব এই মমি পাওয়া গিয়েছে সবে মাত্র সেদিন মোটে আঠারোশো একাশি সালে আর কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে আজ থেকে চোদ্দশো বছর আগে আরবের লোকজন প্রাচীন মিশরীয়দের মনে করার পদ্ধতি তো জানতই না আমরাই তো এটা জানলাম মাত্র কয়েক দশক আগে ডাক্তার মরিস বকালি সেই রাতে ফেরাউনের লাশের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দীর্ঘ সময় বসে রইলেন তিনি গভীরভাবে সেই কথাটি ভাবছিলেন যেটা তার কলিক তার কানে ফিসফিসিয়ে বলে গেল যে মুসলিমদের কোরআনে ফেরাউনের লাশের সংরক্ষণের কথা বিবৃত হয়েছে অদম্য কৌতূহলী প্রফেসর মরিস তার কৌতূহল বাড়তে থাকল তিনি এ বিষয়ে অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থে যেসব বর্ণনা রয়েছে সেগুলোর খোঁজ নিতে থাকলেন তিনি জানতে পারলেন বাইবেলে ফেরাউন কর্তৃক মোসালাহ ইসালামের পিছনিয়ার কথা বলা আছে কিন্তু শেষমেশ ফেরাউনের লাশের কি হয়েছিল সে সম্পর্কে কিছুই বলা নেই তিনি নিজেকেই প্রশ্ন করলেন যে এটা কি সম্ভব যে এই মমিচার সেই ফেরাউনি মোসালাহ ইসালামের পিছনিয়া ছিল এটা কি ধারণা করা যায় যে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম চোদ্দশো বছর আগে এটা সম্পর্কে জানতেন একের পর এক প্রশ্ন যেন পিছু ছাড়ছে না তার নাছরবান্দা প্রফেসর বোকাইলি প্রশ্নগুলোর উত্তর তাকে পেতেই হবে তিনি এও বুঝে ফেললেন এসব প্রশ্নের উত্তর হুবহু পেতে হলে তাকে ধর্মীয় গ্রন্থগুলো অধ্যয়ন করতে হবে সেগুলোতে উপস্থাপিত তথ্যগুলো যাচাই বাছাই করে দেখতে হবে সে রাতে ঘুমাতে পারলেন না প্রফেসর মরিস তিনি তাওরাত সংগ্রহ করলেন এবং সেটা পড়লেন দেখলেন তাওরাতে লেখা রয়েছে পানি আসলো এবং ফেরাউনের সৈন্য ও তাদের যানবাহনগুলোকে ঠেকে দিল যারা সমুদ্রে ঢুকল তাদের কেউই বাঁচতে পারল না কিন্তু এখনও প্রফেসর মরিচের আশ্চর্য হওয়া ছাড়া উপায় থাকল না কারণ তাওরাতে ফেরাউনের লাশ সংরক্ষণের বিষয়ে কিছুই বলা নেই তিনি এ বিষয়ে বাইবেলও কিছুই পেলেন না গবেষণার শেষ প্রান্তে প্রফেসর এ পর্যায়ে ডাক্তার মরিস সিদ্ধান্ত নিলেন যে তিনি কোনো একটি মুসলিম দেশে যাবেন এবং সেখানে প্রখ্যাত অটপসি বিশেষজ্ঞ মুসলিম ডাক্তারদের সাক্ষাৎকার নেবেন পরিকল্পনা মতো মুসলিম ডাক্তারের সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে ফেরাউনের লাশ নীলনতে ডুবে যাওয়া এবং তা অবিকল সংরক্ষণের পিছনের রহস্য উদ্ঘাটনে ফেরাউনের মমি গবেষণায় তিনি ফলাফল যা প্রাপ্ত হয়েছেন তা অবহিত করেন এবং এ বিষয়ে কোরআনের কোনো বক্তব্য রয়েছে কিনা জানতে চাইলেন তখন মুসলিম বিশেষজ্ঞ ডাক্তার পবিত্র কোরআন খুললেন এবং সংশ্লিষ্ট আয়াতটি ডাক্তার মরিসকে পড়ে শোনালেন যেখানে সর্বশক্তিমান আল্লাহ সুবানাহু ও আতালা বলেন অতএব আজকে দিনে বাঁচিয়ে দিচ্ছি আমি তোমার দেহকে যাতে তোমার পশ্চাদবর্তীদের জন্য নিদর্শন হতে পারে আর নিঃসন্দেহে বহু লোক আমার মহাশক্তি প্রতি লক্ষ্য করে না আল কোরআন সুরা দশ আয়াত বিরানব্বই খুলে গেল হৃদয়ের চোখ আল কোরআনের এই একটি মাত্র আয়াত দর্শনে তিনি খুবই প্রভাবিত হয়ে পড়েন প্রফেসর মরিস উপস্থিত মুসলিম সার্জনদের ভীষণভাবে অভিনন্দিত করলেন তিনি শুধু এইটুকুই নয় কোরআনের এই অভিনব সত্য দর্শনের সেই মুহূর্তেই তিনি জোর গলায় চিৎকার দিয়ে ঘোষণা দিলেন আমি ইসলামে বিশ্বাস করি আমি এই কোরআনে বিশ্বাস করি সুবহান আল্লাহ নিজের দেশ ফ্রান্সে ফিরে গেলেন প্রফেসর ডাক্তার মরিস পকাইলি কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন এক মানুষ তখন তিনি ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন চেহারায় ভিন্ন আলোর পথের পথিক হয়ে বিশ্বাসের হিরম্ময় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত যে পথের আদ্যপান্ত 
যে পথ মানুষকে পরিচিত করে দেয় স্রষ্টার সাথে অদেখা সম্পর্কে সুত বেঁধে দেয় আসল মালিকের সাথে যে পথ তার পথিকদের পৌঁছে দেয় জান্নাতের সবুজ কান্তিময় প্রান্তরে ফ্রান্সের প্রত্যাবর্তনের পরে এই ঘটনা পরবর্তী দশ বছর তিনি তার পেশাগত ডাক্তারি প্র্যাকটিস বন্ধ রাখেন এবং সুদীর্ঘ এই সময়টিতে একটা না দশ বছরে তিনি শিখে নেন আরবি ভাষা উৎপত্তি অর্জন করেন এই ভাষায় অতপর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রমাণিত কোনো বিষয়ে পবিত্র কোরআনের বক্তব্যের বৈপরীত্য রয়েছে কিনা তিনি সেদিকে মনোযোগী হন তিনি তার গবেষণার এক পর্যায়ে এমন একটি আয়াত খুঁজে পান যেটি তার অনেক প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল সেই আয়াতে কারিমাই বলা হয়েছে এতে মিথ্যার প্রভাব নেই সামনের দিক থেকেও নেই এবং পিছন দিক থেকেও নেই এটা প্রজ্ঞাময় প্রশংসিত আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ আল কোরআন সোরা একচল্লিশ আয়াত বিয়াল্লিশ তার রচনা বলি উনিশশো সালে ডাক্তার মরিস বোকাইলি একটি বই লিখে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দেন প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের সমকালীন জ্ঞানীগুণি আর বিজ্ঞানীদের টনক নাড়িয়ে দেয় তার সেই অমর বই বেস্ট সেলারও হয় বইটি আর এ যাবৎ প্রায় পঞ্চাশটিরও বেশি ভাষায় অনুদিত হয় তার সেই বই বিখ্যাত এই বইটির নাম দ্য বাইবেল দ্য কোরআন অ্যান্ড সায়েন্স অর্থাৎ বাইবেল কোরআন এবং বিজ্ঞান